王府建成之日，国师不请自来，并建议我将院中的景观改了好几处，说是有利风水。现在想想，恐怕那时就在做局了。难道这些年来，我北疆战士意外频出，逢战必败？难道全是阵法所害？可国师他为何要这样做？我猜国师只是烟雾弹，真正想镇北王你示威的，是他背后之人。你是说？秦地陛下，没错，这些年你镇北王军功赫赫，功高震主，秦地快要容不下你了。我为秦陵帝国打下半壁江山，没想到到头来还要受到陛下猜忌。兔死狗烹历来如此，你们镇南镇北两王在民间声望太高，定会被卸磨杀驴。楚兄看得如此透彻，可有应对之法？很简单，战队伍的学生，也就是四皇子秦政，扶持他成为新的帝王。什么？世人皆知前三位皇子在争权地位，流落民间的四皇子并没有胜算吧？以前是没有，但现在他的老师是我，镇北王若是不愿孤注一掷，也可以尝试多投下注，说不定会有意外收获。好，那便按楚兄弟的计划进行。过些日子，我会引你们相见。在那之前，苏小公子仍装作病重之样，切勿打草惊蛇。是。父亲，您刚才为何轻易答应？我们真的要将家族未来交到一个名不见经传的皇子身上吗？你刚才看见楚毅的手段了吗？他的身份绝不是表面上的简单。您的意思是，皇子众多，选哪个不要紧？选择楚毅的阵营才要紧。傅先生，您终于回来了。你说什么？楚毅以一己之力改了段祺的规矩？对，他在学宫出尽风头，现在不光学生爱戴他，连月禅主事也偏向他。威望马上要盖过您了。哼，区区蝼蚁也敢与我比肩？我把他赶出学宫，我就把名字倒过来写。可是学宫条规森严，若是抓不到他的过错，恐怕公主不会同意。他靠下作手段哄骗学生拜师，算不算过错呀？您的意思是，他一个毛头小子，根本没有资源培养弟子，我靠骗还能靠什么？看我怎么收拾他！今天这堂课，我们讲机关道。主仙师，打扰一下。学宫接到举报，你使用不当手段招收弟子，可有此事？郑长尊，我每个弟子都是自愿办事，此话从何而起？还敢抵赖？你就算招够了人，也根本没有资源，只会误人子弟，还说不是骗？郑长尊，按照学宫的规矩，应该立即将他除名。傅先生，我知道你很急，但你先别急。刘道，你来说说，我给了你们几个修炼资源吗？当然，师尊不仅给了资源，还根据我们每个人的特点，专门定制了修炼计划呢。傅先生，你有什么要说的吗？哼，纯属一派胡言，竟是他们师徒提前对好了口供。哇，傅先生！竟是他们师徒提前对好了口供！哇，傅先生，楚毅，你竟敢出手伤人！我这堂课就是在讲机关道，傅先师只是刚好踩到了我为了给弟子们讲解而设立的机关而已。小心哦，您脚边还有机关！放屁，你就是称心的！不好！哎呀！你们看到了吗？这就是机关在实战中的用法。明白了。原来还有这种思路啊！可恶，你敢戏弄老夫？看招！这是什么东西？快放开我！傅曹，闹剧也该结束了，马上从我眼前消失。哇！好了，咱们继续上课。
千万不把老夫放在眼里！主意，咱们走着瞧。楚大师，冰雷剑核心已铸成，请您过目。不错，形表俱佳，还算对得起断气宗的名号。现在就差最后一步，给核心注入神魂。灵魄复始，神魂归位。这岂能不依靠任何外物，直接赋予剑魂？何等神迹啊！回来吧，这下才算铸成真正的冰雷剑。楚仙师，您的功力之深厚，令在下大开眼界，可否请您给我宗弟子指点一番？等有时间再说吧。近期我的事情很多，暂时还腾不出手。那这块令牌，请您收下。持此令可随意出入断气宗，待您有空一定来此小坐。好说，请进。晚辈周前前来拜会。楚仙师，想不到您也在此，还真是巧。周长老，今日有何贵干啊？实不相瞒，其实。我来是为了找贾大师借人，是为了断气大典的事吗？不错，这几天断气大典正在帝都进行，来的人都是仙界各国断气一道的高手。保险起见，我们想借您的得意门徒作为助力。不行，沈芳那小子学业未成，不能让他出去与人比试，以免影响道心。这，若是没有沈大师助力，这次和其他高手的较量。恐怕是有点危险啊！别急，既然沈小弟不方便，不如由我跟你去一趟，如何？楚仙师，那种场合十分嘈杂，我怕打扰您的清修啊。无妨，早就听说过断气大典，我也想去见识见识。带路吧。是。今年的锻造魁首，非我们魏国莫属。哼。马长老莫要急着下结论，论锻造一道的修为，我们燕国称仙界第二，还没人敢称第一。麒麟帝国锻造工会周前副会长到，几位别来无恙啊！哼，人都到齐了，你才姗姗来迟。周副会长，好大的威风！大典还有一刻才开始，我并没有坏规矩。马长老这么急。是已经准备输给我了吗？你说什么？马长老这么急，是已经准备输给我了吗？你说什么？诸位，本届大典的比试分为两轮，分别是品鉴和锻造，现在正式开始。哼，今天就让你们看看什么是真正的锻造术。阿彪，在，给他们瞧瞧你的本事。遵命。林木。你也去吧。是，楚仙师，拜托您了。放心吧。本轮为品鉴法器，在一炷香的观察时间内，哪方针对这件法器获取的信息越多、越详尽，则取得胜利。此剑身负华光，属上等法器。没错，而且剑身微颤，确实是柄好剑。好剑，在我看来，这柄剑就是块废铁。楚仙师，你说什么？废铁？没错，此剑虽外形精致，气息荡漾，但内力无心，缺乏神魂，与废铁无异。哈哈哈哈哈！我看你小子是发癫了。用来比试的法器都是当今顶级断气师所造，绝不可能没有剑心。连此等无知之语也说得出口，秦国锻造工会的实力真是一天不如一天了。诸位若不信，可将铸剑之人换来一问。若是我说的不对，直接判我失败就行。好，去将刘大师请来。今天我就让你们秦陵帝国输得心服口服。楚仙师，刘大师的水平可是仙界顶尖，他的杰作就算有缺点，也不至于像您说的那样吧？一会儿就知道了。各位叫老夫来，不知有何贵干？刘大师，我且问你，你铸造此剑时
可曾融入剑心？这……我去，这老头反应不对劲儿啊！哎，说来惭愧，我在两年前锻造某件法器时迷失道心，已经很久没铸成形魂俱在的剑了。你说什么？剑心融为内里，连我都不能完全看出。这小子竟然只一眼就发现了关键，实属高人呐、啊！楚仙师，您太厉害了！哼，不过是巧合而已。我就不信接下来的比试你还能通过。第二轮比试是精炼，一炷香内将面前的晶铁矿去除杂质，纯度最高者胜出。林木，去吧。是。争点气，别再输给那小子！明白了，师傅。呵，试验，黄标铁拳，一个用真火炼化，一个用铁拳锤打，好厉害！这就是首席弟子们的实力吗？精铁已铸成，俺也好了。从普通的铁矿变成了精铁，只用了这么短的时间，而且杂质几乎全都被去除了。清楚的。他们都精炼完了，你还不开始？而且时间已经不多了，你是自知不敌，直接投降了是吧？不急，我的锻造之法一分钟足矣。哈哈哈哈哈！真能吹！你要是一分钟内能练成，老子跟你姓。这是你自己说的。去！他疯了吧？竟用御剑术锻造铁矿石？我还从来没见过这种套路，怕不是来搞笑的吧？哈哈哈哈哈！连最基础的锻造原理都不懂，还是乖乖认输吧。原理对我来说，那种东西只是累赘罢了。请看吧，这就是我精炼出的矿石。怎么回事？真的好刺眼！这这是九星曜石。嗯，初夜，我我这是在哪里？